हाई फ्रेंड्स मन को सिस्टम लिस् पीसी सैलक्टेको एंटर प्रेस मन को वाल्यूम्स एमेम वाल्यूम्स उ वाल्यूम्स अभी मन चूंकि एन डिस्क उ चूंकि इपड़ वीटने कोई ब्लू उ दीन के असल कलर ले दीन के रेड कलर उ रेड कलर उसे रिंग अवट आफ स्पेस अर्थम ब्लू कलर को अवेलबिटी इंका यूज अर्थम एंत फ्री उने चूपी का डिस्क लोकल डिस्क ई अदा लोकल डिस्क ये डेटा इनफर्मेस कनपड़ नैन दी ओपन चेयर प्रयत्न चस्ते एर्र वो दिश डिस्क स्ट्रक्चर इज़ करपटेड अंड अनरीडबल करप्टेड अं अनरीडबल चूंत ओके अस करप्टेड डिस्क मन एला ओपन चेयर यह वीडियो मन चयब फ्रेंड्स और इपदा चाने सब्सक्रैब् चुस्कते दयचे सब्सक्रैब् चुस्को बेल ईका नौके मुझे आल अने आपशन सैलक्टी तद्वारा मेमिंका कोई वीडियो उपयोगक वीडियो चेयरानी सहक वाराबी और सब्सक्रिपन इंका एंतम की उपयोगपड़ी का दयचे सब्सक्रैब्चेक मम्मी इंका उत्साहपरची मेमिंग कोई वीडियो मे मुझे तस्कान प्रयत्न चस्ता अ डिस्क पैन रईट क्लिक क्ली रईट क्लिक क्ली तरह इक प्रापर्टी वेलें प्रापर्टी वेल्लन तरह इकडे बाक्स विंडो वस्तु विंडो वाक विंडो इक चूस्ते यूज स्पेस जीरो एपड़ यूज स्पेस जीरो हो मल्ल फ्री स्पेस एंत अंत चूपाल कदा फ्री स्पेस जीरो अ चूपे अंत इधी ड्रैव मन को करप्टई अर्थम करप्टई ड्रैव ने मनमे रीकवर चुस्काले इक टूल आपशन टूल चूस्ते चकिंग एर्र एम एर्र हो मन चूस चूस प्रयत्न चाहूँ चक्ने आपशन क्लिक द डिस्क चक् कुड नाट बी पर्फॉम बिकाज़ विंडो का ऐक्से द डिस्क सो विंडो आपरेट सिस्टम एद आक अभी ऐक्स ओके अटी मरी एवर मन को हेल्प चूस्ते इध क्लोज विंडो क्लोज से दिश पीसी डेस्कटाप की वेल दिश पीसी की वेल्लन तरह रईट क्लिक क्ली मेनेज आपशन सैलक्ट मेनेज सैलक्ट डू यू वाट टू अलो दिश ऐप टू मेक् चेंजेस टू युवर डिवैस यस क्ली क्ली तरह विंडो अ ओपन अंडो ओपन तरह इक त्री आपशन उ सर्वीसे अप्लीकेशन वो सिस्टम टूल मन को अवसर इप्ड का स्टोरेज प्रॉब्लम डिस्क मेनेज दी डिस्क मेनेज दिल्ली इक रईट सैड मन को एन डिस्क उ ओके आर्वा वाट फैल सिस्टम ए चूँ अभी एला उ हेल्दी का राी एन एफ एस मन को विजिबिटी उ सो दिन मन एन एफ एस मन मार्च को मैं टारगेट अभी इक चूस्ते डिस्क जीरो डिस्क वन अला कस्क जीरो अंत अर्थमेंट ना लापटाप मेन डिस्क आ मेन डिस्क दर त्री वाल्यूम्स उ त्री वाल्यूम्स सीईएफ डिस्क नंबर वन अंत नैन एक्सटर्नल हार्ड डिस्क कनेक्टा आ एक्सटर्नल हार्ड डिस्क वाल्यूम ना राग मारी सो ई राग उ वाल्यूम ने दाँ एन एफ एस मार्च को अदे वीडियो या प्रयत्न एक्सटर्नल हार्ड डिस्क ना दर आक्सटर्नल हार्ड डिस्क पेर डिस्क वन अस्त डिस्क जीरो अंत सिस्टम में उठे हार्ड डिस्क अर्थम चुस्को डिस्क वन अंत एक्सटर्नल हार्ड ड्रैव अर्थम चुस्को दींट उठने वाल्यूम ए अभी ना रा अ चूपी इक मिगता एन एफ एस अभी ईजी ओपन अवतना दाटो डेटा नैन ऐक्सबिटी उन्ना डेटा मैं ऐक्सो का इकड़े रा अ मन को क्या मन एम चेयर दी रईट क्ली प्रापर्टी मल्ल क्ली मिंडो ओपन अंडो तरह इकड़को चूसे यूज स्पेस जीरो फ्री स्पेस जीरो अपड़ यूज स्पेस जीरो हो मन को फ्री स्पेस एंत स्टोरेज अंत कंप्लीट चूपाली अब वर्क सो टूल वेलें मल्ल इकडक् आपशन पर्फॉम चुनाव द डिस्क 
check could not be performed because windows can't access the disk so windows access cheyalekapothundi kabatti close cheyandi ilanti situation lo manam em cheyali ilanti situation lo manaku command prompt okate manaku solution command prompt dwara manam ela access cheyali windows start button left hand side kinda untundi bottom lo aa pakkane search untundi aa search lo c m d c m d ani meer ela మూడు లెటర్స్ టైప్ చేయగానే కమాండ్ ప్రాంప్ట్ ఓపెన్ అవుతుంది దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటే మీకు కమాండ్ ప్రాంప్ట్ విండో ఓపెన్ అవుతుంది ఈ విండోలో మీరు గమనించినట్టయితే ఇక్కడ కర్సర్ బ్లింక్ అవుతుంది అక్కడ సి అన్నది మన యొక్క ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఉన్నటువంటి వాల్యూమ్ పేరు అక్కడ యూజర్స్లో ఉన్న యూజర్స్లో ఉంటే మనము ఆ యొక్క వర్క్ మనము చేయలేము ఏ వర్క్ మనము ఎన్టీఎఫ్ఎస్లోకి తీసుకురావాలనుకుంటున్నాం అది యూజర్ వల్ల కుదరదు మరి ఎవరు చేయాలి దాన్ని కేవలం ఒక సిస్టమ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ మాత్రమే చేయగలుగుతాడు కాబట్టి మన సిస్టమ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్లోకి మనం ఉండాలి కాబట్టి సిస్టమ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్లోకి వెళ్ళాలి అంటే మనం ఏం చేయాలి ఇక్కడ మనం ఎగ్జిట్ అని టైప్ చేయండి ఎగ్జిట్ అని టైప్ చేస్తే ఎగ్జిట్ వెళ్ళిపోతుంది మళ్ళీ సర్చ్ బాక్స్లోకి రండి సిఎండి అని టైప్ చేయండి టైప్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సెలెక్ట్ అయినటువంటి కమాండ్ ప్రాంప్ట్లో రైట్ క్లిక్ క్లిక్ చేయండి రన్ యాజ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్గా మీరు అవ్వండి లాగిన్ అవ్వండి ఇక్కడ డూ యూ వాంట్ చేంజెస్ అవును ఎస్ ఐ వాంట్ చేంజ్ తర్వాత విండో ఓపెన్ అవుతుంది ఇప్పుడు మీకు ఇంతకుముందులా కాకుండా ఇప్పుడు విండోస్ సిస్టమ్ థర్టీ టూ సిస్టమ్ థర్టీ టూ ఇస్ ద సిస్టమ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఇప్పుడు మీరు అడ్మినిస్ట్రేటర్ కమాండ్ ప్రాంప్ట్లో ఉన్నారు అడ్మినిస్ట్రేటర్ కమాండ్ ప్రాంప్ట్ అని ఇక్కడ క్లియర్గా చూపిస్తాను మనకు ఓకే సో ఇక్కడ మనము చేయాలనుకున్న మాడిఫికేషన్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో ఆ మాడిఫికేషన్స్ని మనము క్లియర్గా చేయొచ్చు ఇక్కడ సిస్టమ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్లోకి వెళ్ళి డిస్క్ పార్ట్ అని మీరు టైప్ చేయండి డిఐఎస్కే పిఏఆర్టి ఎంటర్ చేస్తే మీరు డిస్క్ పార్ట్లోకి వెళ్తారు డిస్క్ పార్ట్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఇక్కడ మీకు ఏమేమి ఉన్నాయి వాల్యూమ్స్ ఏమేమి డిస్క్స్ ఉన్నాయి అని మీరు చూడాలనుకున్నప్పుడు లిస్ట్ డిస్క్ అని టైప్ చేయండి లిస్ట్ డిస్క్ స్పేస్ ఇవ్వాలి ఎల్ఐఎస్టి స్పేస్ ఇవ్వండి డిఐఎస్కే అని టైప్ చేయండి ఎంటర్ ప్రెస్ చేయగానే మీ దగ్గర ఎన్ని డిస్కులు ఉన్నాయి చూపిస్తుంది ఇందాక నేను చెప్పినట్టుగా డిస్క్ జీరో డిస్క్ జీరో అంటే మన మెయిన్ ల్యాప్టాప్లో కానీ డెస్క్టాప్లో కానీ మెయిన్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇన్స్టాల్ అయినటువంటి డిస్క్ను అది డిస్క్ జీరోగా చూపిస్తుంది అది వన్ టీబీకి దగ్గర దగ్గరలో ఉంది ఆ తర్వాత డిస్క్ వన్ అని చూపిస్తుంది ఇది కూడా రన్నింగ్లో ఉంది ఆన్లైన్లో ఉందంటే కనెక్ట్ చేయబడింది ఇది వన్ ఫిఫ్టీ జీబీ మాత్రమే ఉంది ఈ వన్ ఫిఫ్టీలో జీబీలో ఉన్నటువంటి డిస్క్లో ఒక వాల్యూమ్ నాకు కరప్ట్ అయింది కరప్ట్ అని కాదు రాగా చూపిస్తుంది నాతో డేటా ఉంటుంది ఆ కరప్టెడ్ ఫైల్ను మనం ఎలా ఎన్టీఎఫ్ఎస్లోకి మార్చుకుంటే చూపించుకోవాలని చూడాలి తర్వాత మనము సెలెక్ట్ డిస్క్ అని కొట్టాలి సెలెక్ట్ డిస్క్ ఎస్ఈఎల్ఈసిటి స్పేస్ ఇవ్వండి సెలెక్ట్ డిస్క్ అని టైప్ చేయండి డిఐఎస్కే టైప్ చేయండి స్పేస్ ఇవ్వండి డిస్క్ వన్లో కదా మనకు ప్రాబ్లం ఉండేది కాబట్టి ఆ సెలెక్ట్ డిస్క్ వన్ అని టైప్ చేసి ఎంటర్ కొట్టండి డిస్క్ వన్ ఈజ్ నౌ సెలెక్టెడ్ డిస్క్ అంటే ఇప్పుడు మనము డిస్క్ వన్లో ఉన్నాము అని అర్థం దీంట్లో వాల్యూమ్స్ ఉన్నాయి మనకు ఆ వాల్యూమ్స్ని మనము ఏమేమి వాల్యూమ్స్ ఉన్నాయో చూడాలి అంటే లిస్ట్ వాల్యూమ్ అని టైప్ చేయండి టైప్ చేసిన తర్వాత ఎల్ఐఎస్టి స్పేస్ ఇవ్వండి వాల్యూమ్ అని టైప్ చేసిన తర్వాత ఎంటర్ ప్లేస్ చేయండి మన దగ్గర ఉన్నటువంటి డిస్క్ వన్లో ఏమేమి వాల్యూమ్స్ ఉన్నాయో చూపిస్తుంది ఏమేమి వాల్యూమ్స్ ఉన్నాయి వాల్యూమ్ ఫోర్ వాల్యూమ్ ఫైవ్ జీరో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ సెవెన్ వాల్యూమ్స్ ఉన్నాయి వీటన్నిటిలో ఇక్కడ ఎన్టీఎఫ్ఎస్ మిగతావి ఒకటి మాత్రమే రా అని చూపిస్తుంది ఈ రా అనేటువంటి సిస్టమ్ను మనము ఎన్టీఎఫ్ఎస్గా మార్చుకోవాలి మన టార్గెట్ అది వాల్యూమ్ నెంబర్ సెవెన్ వాల్యూమ్ నెంబర్ సెవెన్ను మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి సెలెక్ట్ వాల్యూమ్ సెలెక్ట్ అనే టైప్ చేసి స్పేస్ ఇచ్చి వాల్యూమ్ అని టైప్ చేసి స్పేస్ ఇచ్చి సెవెన్ అని సెలెక్ట్ చేయండి ఇప్పుడు మనకు వాల్యూమ్ సెవెన్ ఈజ్ సెలెక్టెడ్ వాల్యూమ్ అని వస్తుంది సో మనము 
వాల్యూమ్ సెవెన్లో మనం ఇప్పుడు ఉన్నాం వాల్యూమ్ సెవెన్లో ఉన్న తర్వాత ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలి ఫార్మాట్ ఫార్మాట్ స్పేస్ ఇవ్వండి ఎఫ్ఎస్ ఎఫ్ఎస్ అని స్పేస్ ఇవ్వండి అంటే ఫైల్ సిస్టమ్ అని అర్థం ఎఫ్ఎస్ ఇక్కడ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్టీఎఫ్ఎస్ మనకు ఎన్టీఎఫ్ఎస్ లోకి మార్చుకోవాలి కాబట్టి ఎన్టీఎఫ్ఎస్ ఆ తర్వాత క్విక్ క్యూఐసికే క్విక్ అని టైప్ చేయండి టైప్ చేసిన తర్వాత ఎంటర్ చేయండి ఇక్కడ మనకు క్లియర్గా చూపిస్తుంది జీరో పర్సెంట్ కంప్లీటెడ్ ఇలా డిస్క్ పార్ట్ సక్సెస్ఫుల్లీ ఫార్మేటెడ్ ద వాల్యూమ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కంప్లీటెడ్ ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలి ఎగ్జిట్ మనము డిస్క్ పార్ట్లో నుంచి వచ్చేసాం లీవింగ్ డిస్క్ పార్ట్ అని చూపిస్తుంది సిస్టమ్ థర్టీ టూ ఇక్కడ కూడా ఎగ్జిట్ చేయండి అడ్మినిస్ట్రేటర్గా బయటికి వెళ్ళిపోండి ఇప్పుడు చూడండి దిస్ పీసీ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ ఏమేమి వాల్యూమ్స్ ఉన్నాయి చూడండి వాల్యూమ్స్లో మనకు ఇప్పుడు ఉంది కదా లోకల్ డిస్క్ ఐ ఇప్పుడు కావాలంటే రైట్ క్లిక్ చేయండి రైట్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత ప్రాపర్టీస్లోకి వెళ్ళండి ప్రాపర్టీస్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత క్లియర్గా మనకి ఇప్పుడు ఇన్ఫర్మేషన్ కనిపిస్తుంది ఏమని కనిపిస్తుంది యూజ్డ్ స్పేస్ ఎంత డిఫాల్ట్గా ఇది సిస్టమ్ యూజ్ చేసుకుంటుంది కాబట్టి అది యూజ్డ్ స్పేస్ తర్వాత ఫ్రీ స్పేస్ ఎంత ఫార్టీ జీబీ అని చూపిస్తుంది థర్టీ ఎయిట్ జీబీ ఉన్నట్టుగా చూపిస్తాం ఇంతకుముందు జీరో జీరో జీబీచ్చింది ఇప్పుడు మనకు ఎంత అయితే అవైలబిలిటీలో ఉందో ఆ అవైలబిలిటీలో ఉన్నటువంటి వాల్యూమ్ చూపిస్తుంది దిస్ ఈస్ హౌ వీ కెన్ యూజ్ ఇట్ సో మనకు ఇంతకుముందు ఈ ఐ అన్నది కనపడలేదు ఇప్పుడు మనకు కనిపిస్తుంది థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ ఇలా మీరు చేసేటువంటి సబ్స్క్రిప్షన్ వల్ల ఇంకొంతమంది యూజ్ అవుతుంది కాబట్టి దయచేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇప్పుడు దిస్ పీసీలోకి వెళ్ళి రైట్ క్లిక్ క్లిక్ చేసి మేనేజ్ అనేటువంటి ఆప్షన్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత యూ వాంట్ ఎస్ ఐ వాంట్ ఓకే సో ఇక్కడ డిస్క్ మేనేజ్మెంట్లోకి వెళ్తే విండో ఓపెన్ అయిపోయి ఇక్కడ మనకు ఏమైపోయింది డిస్క్ వన్లో కదా మనకు ప్రాబ్లం ఉండింది ఐ అనేటువంటి డిస్క్ ఎన్టీఎఫ్ఎస్ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అన్ని వాల్యూమ్స్ కూడా అన్ని ఫైల్ సిస్టమ్ మనకు ఏమిటిగా మారిపోయింది ఎన్టీఎఫ్ఎస్గా మారిపోయింది దిస్ ఈస్ హౌ యూ కెన్ సాల్వ్ ద ప్రాబ్లం అండ్ యూ కెన్ యాక్సెస్ దిస్ ఇప్పుడు రైట్ క్లిక్ చేయండి ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ప్రాపర్టీస్లోకి వెళ్ళండి ప్రాపర్టీస్లోకి వెళ్ళి మళ్ళీ చూడండి ఇక్కడ మనకు స్పేస్ చూపిస్తుంది యూజ్డ్ స్పేస్ ఎంత ఫ్రీ స్పేస్ ఎంత చూపిస్తుంది టూల్స్లోకి వెళ్ళండి చెక్ డిస్క్లోకి వెళ్ళండి ఇప్పుడు మనకు యూ డోంట్ నీడ్ టు స్కాన్ దిస్ డ్రైవ్ అవసరం లేదు ఎందుకు ఇది బాగా క్లియర్గా ఉంది అని చెప్పేస్తుంది ఇది అండి దయచేసి మీరు మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి తద్వారా ఇంకా కొంత యూస్ఫుల్ కంటెంట్ను మేము మీ ముందు ఉంచే అవకాశం చేస్తాం ఇది ఎందుకు ఇలా ప్రాబ్లం వస్తుంది అంటే మనం పదే పదే సిస్టమ్ను యాక్సెస్ చేస్తున్నప్పుడు లేదా కొన్నిసార్లు పవర్ షట్ డౌన్ అయిపోయినప్పుడు ఇమీడియట్గా షట్ డౌన్ అయిపోయినప్పుడు ఇలాగూ ఏ ఫోల్డర్ ఏ డ్రైవ్లో అయితే మనం ఉన్నామో ఆ డ్రైవ్ మొత్తం ఒక్కసారిగా ప్రాపర్ షట్ డౌన్ కానీ ప్రాపర్ పవర్ ఆఫ్ చేయలేకపోతే అలాంటప్పుడు ఆ ఫైల్ సిస్టమ్ మొత్తం మారిపోతుంది డిఫాల్ట్గా వెళ్ళిపోతుంది కాబట్టి ఇప్పుడు అలాంటి ఫైల్ సిస్టమ్ను మనం జాగ్రత్తగా రికవర్ చేసుకునే మెథడ్ మనం నేర్చుకున్నాం దయచేసి మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మా ఛానల్ తద్వారా ఇంకా కొంతమందికి ఉపయోగపడుతుంది ధన్యవాదాలు థ్యాంక్ సో మచ్